നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് മരുന്നുകളിലൂടെയോ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള വൈകല്യമോ അഭംഗിയോ തിരുത്താൻ ഈ ചികിത്സ സഹായിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റമി ആസ്റ്റമിംസ് ആശുപത്രിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ഡോക്ടർ സജു നാരായണനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം മുൻപൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ ആണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ ജനകീയമായിരിക്കുന്നു വളരെയധികം ആളുകൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൗന്ദര്യവർദ്ധനത്തിനായി ഈ ചികിത്സ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ജനകീയമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാന ചികിത്സകൾ വളരെ 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 കറക്റ്റായിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണത് പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഇത് സെലിബ്രിറ്റീസ് സിനിമാ താരങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിരുന്നൊരു ഇതായിട്ടാണ് കാരണം അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ഒരു സർജറി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം ഇത് കൂടുതലും സിനിമാ താരങ്ങളും ഹോളിവുഡിലും പിന്നീട് ബോളിവുഡിലും പിന്നീട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ വന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇത്രയും ആയത് കാരണം എല്ലാ കോമൺ പീപ്പിളിലോട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിലോട്ടും കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയുടെ ഇമ്പാക്ട്സ് അത്രയുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങൾ കാണുന്നതും അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അവർക്ക് എല്ലാ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും അവർക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക ശസ്ത്രക്രിയ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിൽ അതല്ലാതെ തന്നെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി ഹാൻഡ് സർജറി മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു റെഗുലർ പ്രാക്ടീസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കേസസ് ആണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് തല മുതൽ കാല് വരെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലൂടെ നമുക്ക് പല ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളുടെയും ഭംഗി അഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ള രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം മുഖത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അതാണ് ഒരു മെയിൻ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഫേഷ്യൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫേസ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നോൺ സർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോൺ സർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബോട്ടോക്സ് ഫില്ലർ ലേസർ ഡെർമാബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത്രയും വളരെ വളരെ പോപ്പുലറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ പിന്നെ അല്ലാത്ത സർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് ഏജിങ് ഫേസിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫോർഹെഡിലുള്ള റിങ്കിൾസ് ഐബ്രോസ് തൂങ്ങി കിടക്കുക കണ്ണിൽ കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ അത് കണ്ണ് തൂങ്ങി വരിക പിന്നെ കവിളുണ്ടാകുന്ന തൂങ്ങിയ സ്കിന്ന് കഴുത്തിലുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് പ്രായം കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്കിന്നിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏജിങ് ഫേസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മൾക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നോൺ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെയും കുറച്ചും കൂടെ പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജിക്കൽ ടെക്നിക്സിലൂടെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിലേറ്റവും നോൺ സർജിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബോട്ടോക്സ് ആൻഡ് ഫില്ലേഴ്സ് ഇത് ഏവർക്കും ഇപ്പോൾ സുപരിതരായിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ബോട്ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റിയിലുള്ള ചുളിവുകൾ കണ്ണിന് സൈഡിൽ കാണുന്ന ചുളിവുകൾ എന്ന് രണ്ട് പൊരികത്തിനിടയിലുള്ള ചുളിവുകൾ ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം പ്രോട്ടീനാണ് ബോട്ടലിനും ടോക്സിൻ എന്നാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫുൾ നെയിം പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് അത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസിൽസിനെ ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി പാരലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ മസിൽസിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകില്ല ഇത് ഒരു ടെമ്പററി പ്രൊസീജിയറാണ് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഒരു ലെസ് ദാ
അല്ല ആ നോർമലി കാണുന്ന നോർമൽ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് അത് കുറച്ചിൻ്റെ അള അതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കവിള് ഒട്ടി വരാം കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കുഴിഞ്ഞു വരാം അങ്ങനെ ശരി മുഖത്ത് കുഴികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഫില്ലേഴ്സായിട്ട് അതിന് മെയിൻ കൺ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോഡിയിൽ നോർമലി കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിലോട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണിന്റെ നേരെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയാസിനാണോ മാഡം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ കണ്ണിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ സൈഡിലോട്ടായിട്ടാണോ കണ്ണിന്റെ നേരെ താഴെ ആ നേരെ മാഡത്തിന് എത്ര ഏജ് വരും ഏകദേശം അമ്പത്തിനാല് ആ അമ്പത്തിനാലാ വയസ്സാകുമ്പോഴും കുറച്ച് ഈ ആ സ്കിന്നിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയും കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലും വരുന്ന ബാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അത് കണ്ണിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുറച്ച് ഫാറ്റ് പാഡുണ്ട് കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഇത് ബൾജ് വരുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലിഫറോ പ്ലാസ്റ്റി എന്നൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ആ സ്കിന്ന് കുറച്ച് ലാക്സ് ആവുന്നതും ആ ഫാറ്റ് പാഡ് ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്നു അത് ബ്ലിഫറോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സർജറിയാണ് അതൊരു ഡേ കെയർ സർജറിയാണ് രാവിലെ വന്ന് സർജറി ചെയ്ത് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണ് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ മരയിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്ന് തന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേദന അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വേദന ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗുളിക ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മാറാവുന്ന രീതിയിലൊരു പെയിൻ മാത്രമാണ് ആ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് നീർക്കെട്ടുണ്ടാവാം ഏതൊരു സർജറി ചെയ്താലും ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് അതൊക്കെ ഒരു വിത്തിൻ ഒരു വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്സ് എല്ലാം നീരും മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഗൗരവം തോന്നുന്നത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആളെ കണ്ട ആളെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒ പിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഗൗരവം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പുരികത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഇങ്ങനെ ക്രീസസ് വരിക ഫേസ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു മുഖം പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മിക്കവാറും നമ്മൾ ബോട്ടോക്സ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടാലേ കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നെറ്റിയുടെ മുകളിലുള്ള മസിൽസ് എല്ലാം കുറച്ച് ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാറും എപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ക്രൂര ഫേസോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറിയ രീതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് ബോട്ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഫേസിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കുറച്ച് രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്മൈലിങ് ഫേസ് ആക്കാനും എല്ലാ മുഖത്ത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ബോട്ടോക്സിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ആംഗ്രി ഫേസ് മാറ്റിയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഫേസ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൈലിങ് ഫേസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് മാഡത്തിന് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മാഡം നമ്മൾ ഈ ഈ ലൈൻസ് വരുന്നത് ബേസിക്കലി ലാഫ് ലൈൻസ് ആയാലും മുഖത്തിൽ ഏത് ലൈൻസ് ആയാലും അത് 
മസിലിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ലൈൻസ് എപ്പിയറൈ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബോട്ടോക്സ് മാത്രം മതിയാവും അതല്ല റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസിലും ഈ ചുളിവുകൾ പോലെ ക്രീസസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടോക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫില്ലറും ആവശ്യമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് കാരണം ഫില്ലർ കൊടുത്താലേ ആ ക്രീസസ് നമുക്ക് നികത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലും ആ ക്രീസസ് ആ ചുളിവുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഫ് ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കത് ഫില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ ബോട്ടോക്സും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ല അത് മസിൽസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്രീസസ് ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ബോട്ടോക്സിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിളിച്ചു വരാൻ നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചത് മറ്റെന്തെല്ലാമാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രധാന ചികിത്സ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ പിന്നെ പറയാം ഫേഷ്യൽ കോസ്മെറ്റിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലിഫറോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുളിവുകൾ കണ്ണിന് താഴെ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഐ ബാക്സ് കറക്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് മൂക്കാണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളഞ്ഞ മൂക്ക് ഇടിഞ്ഞ മൂക്ക് ചപ്പിയ മൂക്ക് തത്തമ്മ മൂക്ക് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനോളജിയാണ് റൈനോ പ്ലാസ്റ്റിക് റൈനോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ ഈ നെയ്സൽ ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ താഴെ ഒരു ടിപ്പ് സൈഡിലെ നെയ്സൽ ഏല ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കറക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉൾഭാഗം നെയ്സൽ സെപ്റ്റം പാൽ മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ നിങ്ങൾ റൈനോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി കുറച്ച് മേജർ സർജറിയുടെ രൂപ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻസിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം ലോക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റീഷ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് മേജർ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് മയക്കി കിടത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി ആണ് പിന്നെ താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് പ്രായം കൂടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന മുഖത്തുള്ള ചുളിവുകൾ ബോട്ടോക്സ് കൊണ്ടും ഡെർ ഫില്ലേഴ്സ് കൊണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫിൽ ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചുളിവുകൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വലിച്ച് പൊക്കുന്നൊരു പ്ര ടെക്നോളജിയാണത് അതും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് താഴോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് സർജറീസ് ആണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന സർജറീസ് ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിലിക്കോൺ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റിന് പേഷ്യൻ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈസിലോട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകളെ ലൈപ്പോ സെക്ഷൻ വഴി വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഫാറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെയുള്ളതാണ് ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൈസുള്ള പേഷ്യൻസിന് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതും ഉണ്ട് ബ്രാ സ്ട്രാപ്പ് തട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുക ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുക ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് പോസ്റ്ററിങ് മാറും ഹെവി ബ്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ പോസ്റ്ററിങ് തന്നെ മാറി വരും അവർക്ക് കൂടെ കൂടെ ബാക്ക് പെയിൻ വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ആയിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറ്റ് സർജറി ചെയ്ത് കളയുന്ന പേഷ്യൻസിന് ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദശ എടുത്തിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊ
ആ അതെ അന്ന് അങ്ങനെ ലോക്കൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫേസ് ആണെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ആ തടിപ്പും മാറണോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ തടിപ്പുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി കിലോയിഡ് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ കിലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 സ്കാർസിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്കാർ തടിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ കിലോയിഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കിലോയിഡിന് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിലോയിഡിൻ്റെ തടിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തടിപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്കിന്നിൻ്റെ ലെവലിലോട്ടേക്ക് ആ തടിപ്പ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള സ്കാർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ വീതി കൂടിയ സ്കാർ ആണെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയുള്ള രൂപത്തിലോട്ട് സ്കാർസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ കളറിങ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നോൺ സർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആവുക ലേസർ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ നീഡ്ലിംഗ് പോലെയുള്ള ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കുറച്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിങ് രീതി പല പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ആദ്യം തടിപ്പ് കുറച്ച് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾക്ക് സ്കാർ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയില്ലാത്ത കുറച്ച് വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന സ്കാറിനെ വൃത്തിയുള്ള രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലൂടെ ഹലോ ഹലോ മുഖക്കുരു ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ മുറിവ് മുഖക്കുരു മാറിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സ്കാറുകളെ പറ്റിയാണോ രാഹുൽ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലല്ല മുഖക്കുരു മുഖക്കുരു മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഖക്കുരു കൂടുതൽ ആ മുഖക്കുരു കൂടുതൽ ഇപ്പം അലർജി രൂപത്തിലാണ് രാഹുലിന് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലും ഡെർമറ്റോളജി ഡോക്ടേഴ്സാണ് ചെയ്യാറ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജൻ്റെ ആവശ്യം വരാറ് യൂഷ്വലി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം തുടരുന്നു കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റം എംസ് ആശുപത്രിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സജു നാരായണനാണ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ മറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം അമിത ഭാരമുള്ള ആളുകളിൽ ഫാറ്റ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ അത് എത്തരത്തിലാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കാം ലൈപ്പോ സക്ഷൻ ലൈപ്പോ സക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ലൈപ്പോ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പ്രൊസീജിയറാണ് ഇപ്പോൾ ലൈപ്പോ സെക്ഷൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഫാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കവിളിൽ കവിളിൽ നിന്നാവാം ഡബിൾ ചിന്നിൽ നിന്നാവാം നെഞ്ചിൽ നിന്നാവാം വയറിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറക് ഭാഗം ആംസ് നാവം ഥൈസ് എവിടെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് ലൈപ്പോ സെക്ഷൻ വഴി ഫാ ഫാറ്റ് എടുത്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആണുങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു പ്രോസ പ്ര പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന അമിതമായ സ്ഥല വളർച്ച അത് കൂടുതലും ഈ നമ്മുടെ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്ര പ്രോബ്ലമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ശരീ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അത് ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ
രാവിലെ വന്ന് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പം മിക്ക സെൻറ്റേഴ്സിലും ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റർ സർജറീസ് നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫാറ്റ് എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് വയറിൻ്റെ പുറത്ത് പിന്നെ ലവ് ഹാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ആംസ് എന്ന് ചെയ്യാം ലൈപ്പോസെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ടും പിന്നീട് തൈസ് എന്ന് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു വെയ്റ്റ് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊസീജിയറല്ല ഇത് ബേസിക്കലി ബോഡി കോൺടോറിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് പല ആൾക്കാരും എല്ലാ ആൾക്കാരും പല നല്ല മിക്ക ആൾക്കാരും വരുന്നത് തന്നെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊഴുപ്പെടുത്ത് കളയണം ഈ രീതിയിലാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും വരുന്നത് വയറ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവർക്കൊക്കെ കൊഴുപ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതാണ് അവരുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഫാ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയാം അതൊരു ബോഡി കൊണ്ടു വരും നമുക്ക് ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഐഡിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്ത് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫാറ്റ് പോകാത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഭാഗത്തിൽ ഫാറ്റ് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് ഐഡിയലി ഇത് ഐഡിയൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പക്ഷേ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പേരുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല കുറേ ഫാറ്റ് പോകുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലെ ഫാറ്റൊക്കെ അവർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഫാറ്റുകളൊക്കെ കുറച്ച് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊരു ധൈര്യം പകരുന്ന രീതിയിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ കിലോയിഡിന് സർജറി നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കിലോയിഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോയിഡിന് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ സ്കിന്നിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്കാറിനെ അമർത്തി സ്കിന്നിൻ്റെ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ സർജറി വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷനാണ് നമുക്കത് ആ സ്കാർ വൃത്തിയായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയുള്ള രൂപത്തിലോട്ട് സ്കാറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് എല്ലാ സ്കിലോയിഡിനും സർജറി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കിലോയിഡിൻ്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്കാർ മസാജിങ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിലോയിഡ് രണ്ടാമത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വ്യക്തമാണ് ഗായത്രി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ഇത് ഒറ്റത്തവണ കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും വീണ്ടും കാലാകാലങ്ങളോളം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടർ അതോ ഇതിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള ഫോളോഅപ്പും മറ്റ് ചികിത്സകളും ആവശ്യമാണോ ഐഡിയലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് പോയി നമ്മൾ ബോഡി പഴയ പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയല്ല ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിങ്ങും എക്സസൈസും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ലൈപ്പോസെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും റെഗുലർ ഡയറ്ററി ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സൊക്കെ പഴയ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഗുണമില്ലാത്ത രീതിയിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ ഡയറ്റിങ്ങിലൂടെയും എക്സസൈസിലൂടെയും ബോഡി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫേസിൽ കാണുന്ന ഈ ബോട്ടോക്സ് ആയാലും ഫില്ലേഴ്സ് ആയാല